。你快出来！你再不出来，我报警了。邱总，不好意思啊，我不知道是您，我以为有人要偷您车呢。不是你大中午你不休息，你跑停车场干嘛呀？我早上的时候有东西落车里了，我趁午休过来取。拿到了吗？嗯。那赶紧上去休息啊。邱总，您不上去吗？我我在车后面睡午觉呢。这车里空气多不好呀，对身体有影响的。你懂什么呀？那男人嘛，哪能喜欢上车里思考？你不明白吗？我这是在冥想。我明白了，邱总，我特别理解您。这武林飞来公司上班，您肯定特别无奈吧？你想逃避，但又无处可逃，所以选择了在停车场。所以我就说，整个公司就你最懂我吧？那我先上去了。啊，对了，邱总。其实呢，您有什么不开心可以来找我。虽然您是我上司，但是别忘了，我们还是同学，是朋友啊。好，我知道了。今天晚上有个电影是首映礼，喜剧片来着。啊、要不我们我我,我没空。哦，好吧。嗯、您要是觉得不开心。有什么心事，随时可以来找我哦。行了，给那个窜天猴，他想上天呀、啊，他。那我有什么办法呀？你能跟他说呀？你就跟他说，你对他没有任何想法，他对你死了一条心。那我不得稳住他吗？那万一他跟我妈告密怎么办？借口。哎，老婆，你怎么还信不过我呢？是是的。那邱总。人家也要当副总嘛，行啊，那你必须得从了我，好说。邱总，坏坏的哦，一车呢。他没对你怎么样吧？啊，没有没有，那倒没有。周凯阳，你到底想干嘛呀、啊、你？我没想干什么呀。那你为什么跟踪我妹？我没有跟踪她，我过来看朋友碰巧碰见她了。邱东阳，你信不信你？你再不走，我我打死你！我我。什么情况这是？这什么东西啊？哎，这是我工作上的东西，你别乱动了。什么工作上的东西啊？我看看。啊，我忘了告诉你了，我现在在一家知名的法国内衣设计公司工作，叫奥斯丁。奥斯丁，我听都没听说过。呃，因为人家这是一家法国公司，人现在刚在上海设立这个中国分部，你没听过呢，很正常啊。做内衣？邱队阳他们家不就做内衣的吗？这就对了。呃，这个奥斯丁啊，和邱德阳他们家公司是死对头，死掐。你以为我为什么要跳槽呢？我就是为了趁机能够扳倒邱德阳，搞垮他。你有那么恨他？你要这样也没必要啊，是不是？哥，那你的意思是，我对邱德阳的态度应该是？我觉得你对邱德阳的态度是什么？你就应该老死不相往来。你连恨都懒得恨他，你就当世界上没有这个人，是不是？明白了。我告诉你啊，我看这个邱东阳，跟踪你事情，于情未了是真。呃，那应该不会。怎么不会？你看你现在工作也找到了
。你要有空啊，你就赶紧谈个男朋友；你要觉得合适，就赶紧把婚给结了。你到时候看邱队员敢不敢骚扰你，啊？哎呀，你你看我一天到晚忙成这样，我哪有时间谈恋爱呀？老妈没跟你说？说什么？我告诉你啊。现在老妈只要看到有优秀的男士，就想着要来给你找男朋友。我们都商量好了，啊，只要丁丁一出院，我们就帮你找男朋友去。哎，别别别别，不用了，不用这这事儿，不用麻烦你了。我是你哥，都是自家人，有什么麻烦不麻烦的？到时候我们会把你的资料上传到网上。上传资料？对啊，就是你们之前弄的那个相亲网站嘛。岳小青给你弄了一个会员。呵呵张主编你好，我是 YS 的江离、呃，有件事麻烦你，呃，可不可以在你们报纸的自媒体上多推一下我们公司青小月的文章啊？而且尽量多配一些美图。啊、好的好的，谢谢你。那我过两天请您吃饭吧，好吗？哎，好嘞好嘞，再见。李总你好。哦，秦小月续约的事情基本上没有什么问题，我跟我们老板汇报过了。好的，明天我们就安排法务部门跟你们对接合同。您太客气了，应该是我们感谢您给了我们艺人这么好的机会。好的，好的，好，再联系。哎，再见。欠了你什么？小心！哦，嗨，没事吧？啊，没事儿。走吧。谢谢。你怎么这么晚才下班、啊？我赶着把一个案子结完，所以就晚了点儿。要去哪儿？当然是回家了。要我开车送你吗？哦，不用了。你说女员工大半夜的搭老板的车不太合适吧？让一位为老板加班的女员工独自回家，岂不是更不合适 ？Let's go。没想到你吉他弹得那么好，还好吧？原来在耶鲁大学的时候呢，学院里有各种各样的社团，然后呢，我就和我的几个朋友组建了一支自己的乐队，而且我们还起了一个很有意思的名字。我们乐队的名字是尼采最出名的一。What does not kill me makes me stronger。你也喜欢尼采吗？<笑>好特别的名字，是我是挺喜欢尼采的，虽然他看上去有一些偏激，但其实心里特别的纯净，住着一个悲悯的小孩。不过在这个时代，如果喜欢哲学、读尼采，而且还能够读得懂尼采，真的很难得。其实也是随便看看。哎，后来你那个乐队呢？后来我们几个朋友都各自长大。然后我们明白，用音乐来改变世界，远远不如用商业改变世界来的更实际一些。所以我们就把乐队解散，各自专注自己的专业。好可惜啊！真的很可惜。啊，对了，你歌唱的也不错，我听你的发音很专业。你是不是在哪里学过？小的时候，我爸妈工作都比较忙，为了打发我的业余时间，就把我送去了少年宫的合唱队。少年宫合唱队。这是一个什么样的组织？嗯、呃，就有点像你们那个唱诗班。我们唱诗班是在歌颂上帝，你们少年宫合唱队是不是歌颂的就是伟大的人物和美好的性生活，对吗？差不多。<笑>
谢谢。没必要这么客气吧？其实你家呢，离我家还蛮近的，而且很顺路啊。如果以后我没法加班的话，我可以把你送回来。嗯，那就不用了。难得蹭一次车还行，如果经常麻烦你的话，我是不是该付你车费了？怎么说呢？我也是你的老板，那员工加班，我送他回家，怎么能收他车费呢？不是你们美国人在经济上都分得很清楚的吗？动不动就 AA 制。你说的那些呢，都是生活在国外的外国人和那些崇洋媚外的中国人。像我本人呢，是属于在国外长大，可是我的骨子里是很传统的中国人。但是你在美国的时候，难道就没有跟姑娘 AA 制过吗？当然没有了。你知道为什么在美国，中国男人是最受女孩子欢迎的吗？知道为什么吗？就是因为不管是吃饭还是泡吧、去夜店，都不会搞什么 AA 制，而是由男人负责买单。不都说美国姑娘在经济上很独立的吗？那只能说明我们两个人说的不是同一个美国。你想想看啊，在一个大部分女人结婚生孩子之后都会选择做全职太太的一个国家，女人的经济怎么会独立呢 ？A joke。好吧，反正我也没去过美国，你说是什么就是什么吧。那既然不肯收车费，都到楼下了，不如上我家去喝杯茶吧。喝茶？要不要这么快？嗯，好 ，sorry sorry， 是我把意思搞混掉了 ，sorry。嗯，那我就我就上楼了，嗯，晚安。OK， 拜。江林在吗？林林，有人找你。谁呀、啊？哎呀，你这死老头子真是！你好，默默。你好，你好。我找一下江林。在在在，快进，快进屋。林林，林林，哎，你好，快来。比利，哎呀，比利，哎，你怎么上来了？你手机落我车上了，这个是不是咱们上次在咖啡厅见到的你那位同事啊？啊啊！哎呀，你看你也是，人家都把你送到楼下了，你就应该请人家上楼喝杯茶才是呢。那进来坐一会儿吧。嗯，方便吗？哎呀，方便，当然方便了。快请坐。不客气。那对，随便坐啊。小伙子气质太好了，可比我够强多了。妈，别在这胡说八道。Steve 是我的老板，那天之所以跟你和我爸那么说，完全是看你们逼我相亲，逼的没有办法了，人家才给我解围。你可别自作多情，啊！你还想弄假成真怎么地啊？哎呀，弄假成真就弄假成真呗。那所谓的爱情，不都是因为自作多情，然后？来，喝点水吧。Thank you。小伙子，多大了？我今年三十三岁。如果要是按照国内虚岁的算法呢，是三十四岁。哦，什么叫国内的算法呀？哦，我从小是在美国长大的。你是美国人呐？耶，我是美国国籍。哎呀，太好了，你是美国人。哎呀，黎黎，你看你也是，你带美国朋友今天回家，就应该提前给妈打个电话呀，妈好让你爸多买点菜，不是？伯母，你不用麻烦了，我坐一会儿我就走了。哎呦，你这是哪儿的话呀？今天哪儿都不去，踏踏实实在家吃顿饭。你呢，也尝尝阿姨五星级大厨的手艺。<笑>啊，对了。国人吃饭有什么讲究吗？忌口，比如说不吃辣的，或者是……嗯，没有没有没有，我很随便的。
如果要是中餐的话呢，我最爱吃的就是川菜。我平时很喜欢吃辣椒。真的，爱吃辣的好，爱吃辣的能跟我们吃到一块儿，呃，可比那个……给你做饭去吧。好嘞，那我去做饭去啊！你们俩聊，你们俩聊。辛苦啊，伯母。不辛苦。啊，你喝茶。嗯。我妈就这样一个人。哎，没有啊。我觉得伯母挺好的，很开朗，而且很直接，有点像美国人。有人这么夸他？呃，哦，对了，最近 YS 的新媒体推广做得非常好，影响很大，很多艺人都主动联系我们，想让我们帮他们做推广。嗯，呃 ，sorry， 丽丽，我们现在呢是下班时间，我们两个人能不能不要谈工作？嗯，咱们两个人能不能像朋友一样，轻松的聊会儿天 o k 不好意思啊，没有什么不好意思，我们是朋友啊，哪有那么多客气啊？那就聊点什么呢？哎，说说看，你觉得美国姑娘跟中国姑娘之间有什么差别？嗯，还是蛮不同的。嗯，中国姑娘跟美国姑娘比起来的话，生活要沉重的多。其实，美国的女人活得挺没心没肺的，在有些事情上呢，没有比他们凹造型啊、自拍啊、拉仇恨来得更重要一些。你平常看上去挺严肃的，没想到私底下还挺有幽默感的，是吗？嗯。Thank you。你要知道，在美国，幽默是对于一个男人最高的赞扬。丽丽，嗯，其实我觉得，你可以让你的生活更丰富多彩一些，因为我从国外回来之后，我发现国内的生活节奏远远比国外要快得多。那当然，这样呢，国内人是可以创造很多的经济奇迹，但是他们没有意识到，在不知不觉之中，他们失去了生命中最重要的事情。什么？生活。国内的人呢，普遍不懂得什么是真正的生活。可是，在上海这样的城市，能够生存下去就已经很不容易了，啊，根本不敢奢望你所谓的那种生活。其实生命呢，原本并不是这个样子的。追求生活的情趣，应该是无处不在的。你比如说，在你的办公桌前摆一幅你和家人之间的合影啊，啊，还有就是在你的电脑前放上一株，呃，可以抗辐射的多肉植物。我觉得每一个人在拼命工作之余，都应该去度假。应该去寻找真正的诗和远方。我们可以去国外冲浪，去滑雪，去享受阳光和沙滩，去享受大自然给予我们的一切。这样，才不算是虚度人生。其实你不用说，我都能想象你的生活有多么的精彩。哎呀，但是如果我想跟你说我的故事，你肯定会觉得特别的乏味，是吗？我从小的梦想就是能去一个大城市读一个好的大学，嗯，然后在大学里面谈一场小小的恋爱，嗯，考研，找一份好工作。后来我跟我的初恋男朋友在了一起，我们俩结了婚，但之后的生活就变成了买房、还贷、家庭琐事、鸡毛蒜皮，最后。我就又回到了单身生活，所以我觉得，婚姻和家庭生活，并没有想象中间那么简单和美好。其实中国的传统文化呢，往往会把婚姻和爱情画上等号，但是我个人觉得完全没必要活得这么累。那两个人在一起呢，就应该纯粹的去享受爱情。我认为。像婚姻呐、啊、孩子啊，都不是爱情的必要条件。丽丽，你还记得我们两个人在餐厅里唱歌吗？我觉得你应该是一个很浪漫的人
，因为我从你的歌声中可以听到温柔的灵犀。像你这样拥有天使般歌喉的女人，不应该像现在这样庸庸碌碌的生活。丽丽，你能不能答应我，从现在开始，你能不能尝试着让自己去拥抱这个世界？我们要去享受生活，而不是成为生活的奴隶。吃辣的呀！哎呀，人家小婶爱吃辣的，不是吗？来，伯母。哎呦喂，谢谢！哎呀，太谢谢你了，小婶。不客气。哎呀，我家的这块肉虽然不是最大的，但这可是鱼身上的精华，你知道吗？这件事，你想知道这孩子是见过大世面的。哎呀，吃饭吃饭，今天怎么这么多话？哎，小史啊，你在美国哪个城市长大的？啊，其实我不是在美国的城市长大的，我从小到大呢，是在我父母的农场里长大的。农场？嗯、妈，能少说两句吗？让你好好吃个饭。没关系的。其实美国的农场，跟中国的农场，差不了太多吧。嗯，可能美国的农场会更大一些，离城市更远一些，所以就很不方便啊。我在上大学的时候呢，如果我想回家，我父亲就要开着自己家的私人飞机去接我。飞机？那伯母不要惊讶啊，其实私人飞机在我们那儿很普遍的。哎呀，那你爸爸是干什么的呀？我父亲呢是美国小有名气的畜牧专家，母亲呢是全职太太。我们家的农场呢主要是培育一些嗯比较好的赛马。如果你们看过奥运会的马术比赛的话，其中有几匹比较好的马就是我们家培育出来的。我知道这个美国是安在汽车轮子上的国家，你们家的马销路应该不是太好吧？哎呀，你这个人真有意思，人家家的销路好不好关你什么事儿？你竟然这，哎呀，我就觉得小史最好。<笑>我说小史啊，你有时间就常来我们家陪陪我们家黎黎。我们家黎黎吧，她哎，她我我还记得一件重要的事情，我们俩不是说好要去考察一个项目的吗？怎么坐着吃上饭了呢？啊啊，对对对对对，哎呀，我都忘了，对不住啊，伯父伯母，我跟黎黎今天晚上还有事情，我们要考察一个网络推广的项目。哎呀，我把这事忘了，赶紧赶紧，别耽误正事。赶紧走！不好意思，不好意思，嗯、尤其是伯母，您做的菜真的非常非常的好吃。哎呦，真的！哎呀，那以后常来啊，常来。再见，伯父。哎，再见。李林，早点回来啊。嗯，这怎么就没吃就走了呢？嗯，实在是不好意思啊，饭都没让你吃完。哎呀，可是我实在是听不下去了，再这么聊天，我都不知道他们会问出什么来。没关系，啊，其实我很理解他们。那要不你就先回家吧，我这谎都撒出去了，我就在附近转一转，然后再回家就行了。那怎么能行呢？你看天都这么晚了，你一个这么漂亮的女人独自在外面游荡，那岂不是太没有风度啊？那，哎。你别说，我还真有一个项目要去考察，而且离你家还不远。你有没有兴趣跟我一起啊？好啊 ，Let's go。好，我们要保持我们的背部直立。先在吸气时伸开我们双手，与对方的手相交，很好。呼气，身体慢慢向下。这就是你说的考察项目啊？对啊。瑜伽这么累的活还是算了吧，我不太擅长，咱们可以换个项目吗？这位女士啊，你就放心吧，我们一上来不会让你们初学者就做一些很难的动作，当然是从最简单、最基础的开始了。没事啊，放轻松。既来之则安之。既然我们两个人都已经来了，那就应该好好的享受一下，不是吗？嗯。
天了，你回去休息吧。这儿有我和你爸盯着呢啊！回去吧。好，那我明天过来换班。来。三林，你是不是在家不方便接我电话？这个医院离你那不远，我给你熬了汤，我现在给你送过去啊。挺直，双手合十胸前，好，吸气，双手缓缓向上，举过头顶，呼气，慢慢往下。我们缓缓扭转身体，并将另一只手放于对方的膝盖上。不知不觉，我开始跟 Steve 一起彼此依靠着，彼此支撑着完成了一个又一个动作。当我们的呼吸开始同步，当我的手中有他手掌的温度，那是一种。久违的安全感，直到我能够清晰地感受到，他心里带着美国西部明媚阳光的味道。我曾经以为，一度冰冷的内心，会有了温暖的感觉。我不知道为什么他是特别的，但我很喜欢跟他之间的互动。我喜欢这种默契，真的很好。到我身边，别怀疑，为你什么都愿意，用尽每一丝呼吸，爱你的心都是你，只愿生命一直有你。小林，你在家吗？是不是不方便接我电话？丁丁住的医院离你那不远，我待会跟你熬着汤，要不我现在去你家楼下。保持平衡，很好。现在，呼气时，我们缓缓地将我们的双腿向下，双手也慢慢地向下，很好。学员们今天的表现都特别的好，那老师要尤其夸奖一下你们。你们是老师看过的最默契、最配合的一组了，我们掌声鼓励一下他们，好不好？好。希望你们一直都能保持下去。好了，今天我们的课就到这里了。Namaste。Namaste。Namaste。我说刘女士，你差不多就得了。从哪吃完饭你就跟那窗户亲热了一晚上了？你懂什么呀？我这叫观察敌情。我要看看今天晚上送我女儿回来的还是不是那斯蒂夫。丽丽，我到你家楼下了，你能想办法下来一趟吗？他，他怎么又来了？谁呀、啊？爸妈，哎，我可受不起啊！叔叔，阿姨，哎，武功。你能不能别有事儿没事儿老往我们家门口来呀、啊？啊，你你还觉得害我家丽丽害得不够啊？
还想继续害他？不是阿姨，我顺便有点事情想找他。我打他电话，他一直没接。女孩子不接你的电话是什么意思？你还不明白吗？那就是说你是一个特别不受欢迎的人。再说了，我家黎黎现在有一个特别好的男朋友了，知道吗？你该干嘛干嘛去吧，啊？黎黎有男朋友了？对呀，这你还不信呢？今天晚上我们刚刚一起吃过饭，也算是见过家长了呀。哎呀，那小伙子哈，特别的优秀，我们老两口都特别的喜欢。嗯，对吧，老姜？啊，对对对，就是。该说的话都说明白了，你该干嘛干嘛去啊！别老在这站着，让我们家黎黎新男朋友看见起误会，知道吧？哎，起疯了，咱回去吧，啊，赶紧走吧。去公司给我带过来就好了。那我该洗完了还给你。哎呦，嗯，今天晚上我过得很高兴。Me too. See you tomorrow. See you. 你可真行啊！我之前都是看着袁老他虐助理，这替助理出头还是头一回哈、啊。那又怎么样啊？替我出完了头，还是把我的设计图纸批的一文不值的。你知道他怎么说吗？嗯嗯，不错，这回有进步，可以回中学参加美术比赛。你还笑？哪敢取笑你啊，老婆啊！这段时间特别努力，我都看在眼里呢，心疼你。这有什么呀？你还记得我以前怎么伺候咱妈的吗？那元老再难搞，也比不过咱妈呀。那倒是。哎，不对，你也不能这么说咱妈呀。知道了，就是随口那么一吐槽。老婆。算等到你了。我要是一直都不回来了，那我就一直等。文英，你知道吗？当我看你睡在这里，听着你的呼吸，我根本没有办法去恨你，更没有办法去离开你。那我们就永远不离开。欢迎。我现在不想去追究你为什么要骗我，这一切都不重要。只是，只是什么？我们之间差距太大了。你不是说年龄不是问题吗？不是年龄的问题，而是我一无所有。我知道你想说什么
你换个角度，我有钱，我可以帮你治病，我们还可以环游世界。但那些钱都是你的，不是我的。你干嘛分得那么清楚？我不想让别人说我是为了钱才跟你在一起的。你说过你不在乎别人怎么说。可是我自己介意，我不想让自己是个吃软饭的。你不是吃软饭的，你是顶天立地的男人，你马上就会拥有自己的舞蹈学校。万一你又这样了，我说了我不想要你的钱。哎呀，你换个角度想，我的不是白给，我是投资，对，是投资。小五啊，刚才在专柜那儿，你都看到了什么？看到了什么呀？那两个小姑娘在专柜面前待了足足得有半个小时吧？为什么出去的时候还是两手空空？买不起呗，这还用说吗？你想啊，咱们实体店的那一动辄就上千，一般人哪买得起呀、啊？那之前那个呢？那个拎着名牌包、金链子得有手指头那么粗的那个少妇也买不起？呃。我总跟研发部那几个工程师讲，要走出去，别整天坐在办公室里闭门造车。可他们呐、啊，瞧您别总叹气呀、啊。哎，小五啊，从明天起，你每天晚上到专柜那儿统计客流。每天？嗯，有什么问题吗？不是，没什么问题。那干嘛支支吾吾的，想跟我讨价还价？哎，这这种是不是属于加班？有没有加班费呀、啊？那、no。哎，老婆，嗯、这段时间你真的是太辛苦了，我都看在眼里呢。那你想不想我？当然想了，邱总，叶丹青找您，让他过来吧。凭什么你说让我走，我就得走啊！我这是我公司，我让谁滚谁就得滚。你们俩这是干嘛呢？叶丹青，你少管闲事啊！吴黎飞，我说你怎么还这么任性啊？你跟邱总都离婚了，这做不了朋友也不能做仇人吧？他要把我赶出公司、啊，我相信邱总他不是这个意思，你们俩肯定有误会。邱总，你刚才说什么滚不滚的？我可全听到了，这难怪林飞会误会。身为您的老同学，我可要说您了，这林飞好不容易找个工作，您就不能大度点吗？算了算了，没时间跟他瞎耽误工夫。丹宁，谢谢你啊！你说的对，我刚才确实有点太冲动了，我得走了，要不元老又要找我了。嗯。邱总，我说您就不能再忍忍吗？在这帮……我忍不了。且不说元老，研发部那帮设计师早就受不了武林飞了。这区区武林飞，哪用得着您亲自动手呀？您就等着看好戏吧。元老，我这刚从巴黎回来，就听说您找了个新助理，人长得漂亮，嘴皮子还利索，听说给咱研发部提了不少意见呢。您好，我叫武林飞。哟，幸会，我是汤。你好。还别说，这身搭的还真够乡村的。元老，您是不是又扣人家工资了？我可不乐意啊！您可不能让人小姑娘连件像样的衣服都没有。够了。我是让你们来开会的，不是让你们来开茶话会的
。袁老，玩笑归玩笑，我倒是真想见识见识武林飞的能力。您看中的人，应该不会差吧？小五，把你的设计图拿出来。滚着去跟我打！哦哦。哟，这肩带设计的，设计的是大背心儿吧？我说汤姆，你这嘴太毒了，我可不同意你的看法。你看，这不是设计的蛮有新意的吗？就是吧，这版型不明确。材质质感好像也没有表达充分，看起来是有点不太专业哈、啊，对吧？我觉得吧，主要还是比例的问题，不应该呀、啊，怎么能犯这么低级的错误啊？我说你们几个可真逗啊，以为谁都跟咱一样是科班毕业的啊？咱们林飞啊，人家是半路出山，没学过内衣设计。怎么能以咱们的要求来要求人家呢？不是科班出身，不会吧？我们元老之前的每一个助理，那可是正儿八经科班出身的，怎么可能找一个不是科班出身的呢？是在逗我吗？我真搞不明白了，我的天哪！哎呦，不是科班出身，他还搞我们内衣设计。他们说的不对，觉得丢人。你觉得不丢人，我还觉得丢人呢。他们评价我的作品可以，凭什么对我这个人品头论足啊？八个人，懂。从头到脚，从里到外，全是八个，完完全全的不攻自破。你少在我面前流眼泪 ，loser 才会这样。我的助理是个 loser，no， 不行。我要做 loser， 我要做 winner。大声点！我不要做 loser， 我要做 winner。设计图呢？重做。现在呢？现在。滚。谢谢，谢谢。来，嗯，哎，你吃这儿的毛蟹可好吃呢。好。哎，我呀，给你备点东西，看好了。送给最美的你。你还会做这个？当然，喜欢吗？知道吗？你是让我留在这个城市的唯一意义。你不光要留下来，还要像你说的，要有自己的事业。对，我要操办自己的培训中心。傻瓜，我说了我要帮你的。万言，其实培训中心没有你想的那么简单
，你就说这场地的问题。咱们现在这个小场地肯定是不够用的。前两天我一朋友给我推荐了一场地，挺大的，就是那儿的费用，贵的吓人。有多吓人？一年二十万。二十万你就吓人了。婉莹，我有时候真不喜欢你这样子。我知道你很有钱，你。哎呀，我不是那个意思，我是说二十万我们负担得起。这二十万，除了租金以外，装修需要花钱，买设备需要花钱，这里里外外打点都需要花钱。嗯，五十万够吗？五十五十万应该够了。好，你的培训中心我来投资。欢迎。我更想听的是我们的培训路线。好，我们，嗯，哎，明天我们出去玩吧。明天？嗯，去哪儿啊？嗯，杭州。明天，明天可能不行啊。嗯，你约了事情。对。我想尽快把这培训中心操办起来。明天约了我那个朋友，我想去看看他那块场地。要是在的话。我这两天跟他谈一谈，等谈妥了之后，我带你过去看看。有那么急吗？我当然着急啊，这是关于我们的事。等我有了事业以后，我要告诉所有人，我们相爱了。欢迎。等我事业有成了以后，我要带着你去周游世界。老婆，你倒是说句话呀！你这一路上一声不吭的，咱别跟自己过不去，行不行？我不能做 loser， 我要做 winner。好，好，好，你做什么都行。我不能输。你没输啊。我得留下来。那必须的。哎，你觉得我能留下来吗？能吧。你看你，连你都不相信我。行了行了，我还是闭嘴吧。你说你这个情绪，我说什么都是不对的。哎，老婆，想吃点什么好吃的？你觉得我有这个心情吗我怎么以前没发现我们家林飞还有这才能呢？我从小就喜欢画画啊，你知道的。哎，哥，我就觉得我到现在这个内衣公司上班之后，我找到了我小时候画画的那种开心劲儿。反正这个工作是越做越带劲儿，我希望有一天吧，我能够成为像我们公司元老那样的设计师。不错，有志气。你还别说，你刚开始跟我说你去内衣公司上班。我还以为你是为了邱东阳呢，在这一点上你比我强多了。这么说，你到 YS 公司上班是为了我江理解？你是我妹妹，我也没必要瞒着你。说实话，我刚开始去 YS 公司上班，不是为了江理，但江理是我后来留下来的原因。这事你可千万别跟爸妈说。你的这些良苦用心，让你姐知道吗？这事跟人江离没关系，是我自己心甘情愿的。我知道我这么做挺幼稚。我刚开始吧，总以为，只要我能每天见到他，也许我们还有重新开始的可能。后来我发现他对工作的态度，他的敬业精神，我就觉得我以前太不负责任了。也许我们之间。误会只是表象吧。
压根儿就不是一路人，所以才分开。我觉得江离应该找一个更好的人。妄自菲薄了吧？在我的心里，我们家吴小狼同志还是一个很好的同志吧？虽然你们俩现在是分开了，但是生活这事儿谁能说得准呀？那没准兜兜转转的，你们俩又在一块儿了，对吧？行了，换你的话吧。弄完早点休息啊。好吃是唯一的属性，不可以有别的评价。而不管多夸张的赞美词，对他来说都不虚伪。因为他爱我，所以每一次我都收下他的赞美，然后在黑暗中为我们的爱情祈祷。几天前，我曾跟他一起吃过半顿饭。之所以说是半顿饭，是因为我的原因，中途退场了。现在回想起来，我竟然不知道，我以后还有没有这样的机会，能够跟他共进晚餐。现在回忆起。那半顿饭的点点滴滴，好像我们从来都没有分开过，好像又回到了从前。护工，这神神叨叨跟谁说话呢？哦，我发微信呢。哎呦，看着大半夜的，还坐这干什么呀？赶紧睡觉去吧。嗯，我马上睡了，你先睡吧。啊，快去啊。嗯。却会对着我傻笑，还以为朋友们都不知道爱情的味道，谁会不明了？只不过对你开一个玩笑，怎么能让你脸红又心跳？笨得像逃，无可救药，傻傻的刚好。你对我的温柔看不到，你给我的诺言听不到，怎么让我知道你是真心爱我有多少？你给我的。小李，干嘛呢？喂。干嘛呢？你那边那么大动静？哎，我现在先不跟你说了。楼上的人装修，把水管弄爆了，我们家天花板破了。我回头再说吧。哎，再见。喂喂，呃，我有点事儿要出去一趟，你先吃啊。一会儿丁丁要是醒了，你帮我照看一下。我爸我妈估计马上就回来了。你去哪儿啊？嗯、呃，我得去一趟公司，说公司有急事，非得让我现在赶过去。大周末的去什么公司啊？我也纳闷儿，但是没办法。你帮我看一下丁丁，我很快就回来啊。装修你也得看着点，你不能把水板都挖漏了。我们家顶都现在都泡水了，你说怎么办？哎呦，大姐，我能怎么办
。我今天工人不在，我没法跟你修啊，你让我怎么弄？你说怎么弄？你工人不在，你也得管啊啊！天花板破坏了，倒是房东要赔，你赔啊！阿姨，你回来了啊？今天呢？睡了。武功呢？武功他公司临时有事，回去加班了。你怎么一个人回来了，叔叔呢？你叔叔碰见他战友了，一起去喝酒去了。怎么吃方便面呀、啊？有点饿了。看，阿姨给你做好吃的啊！哎，我帮你。不用不用了，是，我自己。我陪他着吗，姐？我我关我什么？我不是说不给你修，我说今天工人不在，听明白？我明天工人来了，我再给你修。我又不是说，我怎么还必须了？我跟你说过，明天请工人。你等不到明天。什么情况啊？洗手间。嗯。我跟你说呢，大姐。你这人不讲理呢，这是我家跑成这样，不着急了。修怎么？我今天你能这样过一天吗？哎呀，这顶多跑成这样了，你还在这耍横呢？怎么着？这大男人欺负女孩啊啊！你这刚来，我哪儿欺负他了？我跟大姐说了，我说不是咱不请工人，是不是？咱明天再请。今天工人走了，你非得今天修，这事儿还不简单啊啊！要不然，今天你找工人过来修，要不然给钱我们自个儿修，对不对？大家都是邻居，你说抬头不见低头见的，你说我再找几个哥们上你家找你去，好看啊啊！不是，就是拿钱呗。我最多出五百啊，那就这样吧。五百哪行？你看看那顶、啊，一千，一分都不能少。我的天，大哥，你你狮子大开口，这一破顶就值五百。钱我要的多，那你修啊，我不要钱。我我不会啊，不会就给钱，那多简单的事儿啊。大哥八百吧，一千，一分都不能少。哎，你真会挑，大哥，我今天我就发工资，我发一千牛。讹人呢，倒霉，真讹人呢，来了个人就厉害。嗯，你什么时候学会讹人了？对付这种小流氓，你还要跟他讲道理？我来帮你修吧。丁丁，真不好意思啊！你看你来家里还让你下厨，哎呀，我就做了一个菜，跟阿姨您比我可差远了。我现在可后悔了，当初没听妈妈的话，早知道我就好好学学做饭了。很不错了，你看现在年轻人有几个会做饭的呀？啊，你快吃啊，不动筷子呢。啊，我想等等武功，你们先吃吧。是都几点了还不下班？你说他们公司也真是啊，大周末还加班，我去给他打个电话。哎，阿姨，别给他打电话了，他在上班呢，我们不要打扰他。你这么好的姑娘，那么看重我们家武功，还喜欢丁丁，我跟你叔叔呀，心里特别安慰。你看我们家武功人老实，也不太会说话。我们家武功认识你啊，是他的福气，也是丁丁的福气，是吧，丁丁？我最喜欢薇薇阿姨了，我觉得她很漂亮。哎呦，你看这小嘴多会说呀！啊，谢谢丁丁，来，快吃吧啊！快大排骨，多吃点。吃吧。把工具箱拿来，快点快点。那。哎，哎，把水倒了。哎，毛巾在哪儿啊？快点、啊，毛巾！里有毛巾啊，在哪儿啊？头给你。啊，啊，差不多了，差不多了。哎，嗯，好了，弄好了，弄好了。谢谢啊。跟我这么客气干嘛？听着怪别扭的。嗨，这有什么别扭的？最基本的礼貌嘛。那你把礼貌收起来，我存着。下次我在工作中要是有什么错误的话，你再拿出来对我客气一点。你想都别想，一码是一码。怪不得人家说你是女魔头呢。哼，这个绰号不错啊，我收着了。还有什么？还有。
还有东方不败，梅超风，谁给我取的？跟<笑>你开玩笑的，都挺敬重你的，怎么会给你起这么难听的外号呢？<笑>我去给你拿毛巾。我跟你说啊，这个咱家李李是一个也看不上。哎，你怎么在这儿？你怎么在这儿，武功？你都离婚了，你跑干什么？你给我说清楚，不许这样！怎么不许这样？你怎么进来的？我什么都没做吗？妈，哎，我什么都没做呀！哎，哎，哎，哎，妈，你听我来，听我解释，你报警！我没有吗？听我解释，不是你想的那样的。哎，丽丽，别解释了，不是你想的那样。哎呀，去抱我干什么呀？啊，你不是让我报警？我让你报警。真是的，你笑什么笑？你也笑得出来呀？你们俩都离婚了，还要搅和在一起？你要想丢人，你就自己丢人啊！别拉着你爸，我们俩跟你一起丢人，行不行？真是的。哎，你干嘛去？哎哎哎，妈！哎，爸爸回来了。哦，回来了。哎，公司的事儿怎么样了？哦，没事儿，挺好的。你们玩吧。来了。您您找谁啊？你是谁呀、啊？武武功，武功，你给我出来！老刘。好些日子不见了，你们把武功藏哪儿了？给我救出来！武功，他回来了吗？你别给我装蒜啊！你儿子跑到我家耍流氓，你们可千万别告诉我不知道。我今天来就是告诉你们的，不要让你儿子有事没事就往我们家跑，破坏我女儿的名声。我女儿是要再嫁的，知道吗？阿姨，您说武功他，你是谁呀、啊？薇薇阿姨是我爸爸的女朋友。丁丁，不许胡说。赶紧回屋写作业去，武功，你都有女朋友了，你还纠缠琳琳干什么呀？哎，武功，你到底是要干什么？你可能误会了，我跟你解释清楚，有什么事情我们到外面说。这话我已经说完了，你都有女朋友了，以后就不要老往我们家跑了，行不行啊？自己的儿子自己管好，别放出来丢人。你站住！干什么呀？你既然来了，你就把话说清楚再走。武功是男人，但他也要名声，他早就纠缠江离了，你大大方方的说明白。他做的不对，我们教育他；他要没做错，你也不能污蔑他。什么叫冤枉他？大白天跑到我们家耍流氓，你让我怎么说才不冤枉他呀？他要耍流氓也得有人配合，不是？他怎么一个人能耍吗？你这什么意思？你这话什么意思？我什么意思？我就是这个意思。老刘，你今天说这话就不对。我忍了半天了，我这没说话。你左一个耍流氓，右一个耍流氓了，怎么了？我们家儿子，我们自己了解。你要说他耍流氓，你得拿出证据吧。哎，我跟你说啊，你儿子大白天跑到我家衣冠不整的，你给我解释解释，这不是耍流氓，这是什么呀？你给我解释啊！好了，别吵了，海军，你还不嫌丢人呢？我告诉你，今天把话说清楚再走。你说不清楚，你就别想离开这儿，你简直是狗眼看人低。哎，谁狗眼？别再吵了。你们是不是都已经忘记了我和武功已经离婚了？